Mittwoch, 14 Uhr, mal wieder Zeit für ein leichteres Leben, zu dem wir Sie natürlich wie immer ganz herzlich begrüßen. Schön, dass Sie dabei sind und heute werden Sie vielleicht das erste Mal über eine ganz spannende Bibliothek erfahren, wobei ich mir sicher bin, der ein oder andere Zuschauer hat schon mal von der Palmblattbibliothek gehört. Vielleicht waren Sie sogar schon mal vor Ort, aber es ist ein sehr spannendes und sehr interessantes Thema, von dem heute Son von Lux berichten wird, wie du dazu gekommen bist, dass du ein wahrlicher ähm, Palmblatt-Bibliotheken-Experte bist, das wirst du uns gleich erzählen. Außerdem können Sie sich freuen über den Besuch von Gabriele Iasetta. Die hat heute nämlich mal wieder Glück mitgebracht. Es soll ihr Glückstag werden. Da geht es nämlich um ihre Glücksmünzen, um die Feng Shui-Glücksmünzen. Äh, was die genau können, das wird sie uns gleich erzählen. Und Nikola Alexandra Schoklowski, die Dame, die sich normalerweise um die Engel kümmert, kümmert sich heute um die Hunde. Wie das äh, funktioniert, das wird sie uns gleich erzählen. Außerdem stellen wir Ihnen wieder Jessica äh, Schweinsberg vor. Die hat nämlich heute in der Questico Akademie mal wieder eine schöne Aktion für Sie, nämlich die 50% Halbpreisaktion. Und äh, welche Webinare sie anbietet, das wird sie uns im Laufe der Sendung ebenfalls noch erzählen. Aber kommen wir erstmal zu einer, ich darf ja schon mal sagen, außergewöhnlichen Person. Also wenn ich dich so angucke, dann sieht man schon, dass du ein Typ ist, der sich schon gefunden hat und der nach außen schon auch etwas ausstrahlt. Also äh, ist für dich das Wort Spiritualität wirklich etwas, was dich als Gesamtperson auch äh, ausdrückt? In der Tat. Also vielen lieben Dank erstmal für die Einladung. Und äh, da greifst du wirklich auch mein Lebensmotto auf, dass äh, ich nicht glaube, dass wir Menschen sind, die spirituelle Erfahrungen machen, sondern in der Tat spirituelle Wesen sind, die die Erfahrung des Menschseins machen. Ah, okay, aber ähm, man sagt ja, jeder von uns ist spirituell. Der eine mhm. lebt es natürlich ein bisschen mehr als der andere, aber, äh, und das ist auch ganz interessant bei dir, auch du hast mal für einen kurzen Augenblick ein klein wenig die Spiritualität verloren, aber hast sie dann wieder zurückgeholt, ja? Ähm, kann man so sagen. Also verloren, so würde ich nicht sagen, weil man kann ja nicht das innerste äh, Wesen verlieren oder so, sondern deswegen bin ich auch mal vorsichtig mit dem Begriff Spiritualität. Ist man spirituell, sondern wir sind ja spirituelle Wesen. Und daher kann sich keiner ausschließen. Ähm, es ist aber in der Tat schon so gewesen, dass ich vor allem durch die Musik und so mal ein paar Abzweigungen genommen habe, aber dann immer wieder auf den Weg zurückgeführt habe. Wenn es einen einmal gepackt hat, dann bleibt man halt dabei. Und du hast heute ein wirklich spannendes Thema mitgebracht. Es geht um eine ganz bestimmte Bibliothek, die man hier in Deutschland nicht findet. Mhm. Aber da muss man schon ein bisschen in die Ferne reisen. Aber man bekommt ganz viel Wissen über sich und über seine Person. Erzähl mal ein bisschen, was sind diese Palmblattbibliotheken? Wo sind die? Genau, also die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer werden ja sicherlich schon mal von der Akasha-Chronik gehört haben. Und die Palmblattbibliotheken sind nichts anderes als sozusagen eine Kopie aus der Akasha-Chronik, sprich der Bibliothek des Universums, respektive der Bibliothek der Erde. Und vor 5.000 bis 8.000 Jahren wurde in Indien von den sogenannten Rishis, das sind die sehenden Weisen, das sind so sieben an der Zahl, die haben dann äh, aus dem Universum, aus der Akasha-Chronik auf Palmblätter, wir reden da von der Stechpalme, vor 5.000 bis 8.000 Jahren Informationen über Menschen aufgeschrieben, auch wirklich, welche Berufe sie heute haben, wie sie heute leben, was sie machen, was sie in der Vergangenheit gemacht haben, was sie in der Zukunft womöglich tun können, aufgeschrieben. Und äh, wenn man heute auch 5.000 äh, oder 8.000 Jahre später zu einer Palmblattbibliothek kommt, findet man in der Tat ganz konkrete Hinweise zu dem eigenen Leben. Also man ah, findet sich da wirklich. Wie kann das sein? Also das ist natürlich, es äh, klingt sehr mystisch. Mhm. Ich kenne Menschen, die mhm. haben diese Palmblattbibliothek äh, bereist und die haben wirklich mhm. ihr Palmblatt bekommen. Und in diesem Palmblatt stand die Lebensgeschichte, mhm. die zu 90 mhm. Prozent auch wirklich gestimmt hat. Mhm. Wir können natürlich da auch ein bisschen in die Wissenschaft reinrutschen und zum Beispiel hat auch da die Quantenmechanik oder Quantenphysik natürlich auch hernehmen, die das gut erklären kann, dass man sozusagen in dieses Nullfeld hineingeht und aus diesem Nullfeld, das wird jetzt sehr, sehr wissenschaftlich, dort die Information halt einfach abholt. Aber ich denke, am eindrücklichsten, eindrücklichsten ist wirklich die Erklärung, dass man einfach in die Akasha-Chronik, also da, wo alles drin steht, also die Bibliothek des Universums, die Bibliothek des Universums, die Bibliothek des Lebens, dass da wirklich Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft drin steht, weil, wenn die Rishis damals da reingegangen sind, sie ja nur dieses Jetzt dort gesehen haben. Und im Jetzt ist ja Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft mhm. eben schon 
beinhaltet. Ich stand zwei, drei Mal schon vor so einer mhm. Tür, vor mhm. so einer Tür einer Palmblattbibliothek und habe mich nie reingetraut, mhm. weil ich immer gesagt habe, nein, äh, ich möchte vielleicht auch gar nicht mhm. wissen, was da drauf steht, weil ich dann immer das Gefühl habe, mein Leben ist schon so vorprogrammiert mhm. und eigentlich sagt man ja, egal ob es die Astrologie ist, mhm. kennst du dich ja auch sehr gut aus mit, äh, dass ich schon auch mein Leben noch lenken kann. Wenn mein Leben aber auf diesem Palmblatt steht, ist mhm. es dann noch lenkbar? Also absolut. Also äh, wenn man zum Beispiel auch bei mir auf die Homepage geht, songvonlux.com, findet man ja unter anderem auch den Spruch, der Weise regiert seine Sterne. Und so ähnlich ist es auch äh, bei den Palmblattlesungen. Natürlich bekommen wir ganz, ganz klare Informationen, was in der Vergangenheit passiert ist und was auch in der Zukunft passieren wird. Aber die Zukunft ist ja nicht im Beton. Äh, Beton gegossen. Von daher hat man natürlich immer noch die Wahlmöglichkeit, das ist das höchste und größte Gut des Menschen. Und die äh, Palmblattbibliotheken oder so eine Palmblattlesung, sage ich auch immer, ist so eine Art Geburt des wahren Selbstes und auch so eine Art Einweihung in die höchste Herzenskraft, weil man danach auch viel stärkere Wahlmöglichkeiten oder klarere Wahlmöglichkeiten hat, weil man ja weiß, welches Potenzial auf einen zukommt und somit natürlich die Gefahr erkennen kann und auch bannen kann. Deswegen, wie gesagt, mag ich da wirklich äh, äh, dieses Zitat aufgreifen, der Weise regiert seine Sterne. Wenn ich äh, ins Horoskop blicke, mhm. dann kann ich in einem Jahr oder in mhm. zwei Jahren nochmal beim Astrologen anrufen mhm. und mir ein neues Horoskop mhm. erstellen lassen. Da ist mhm. vielleicht wirklich eine Veränderung dann zu genau. sehen. Äh, kann ich eine Palmwaldbibliothek auch öfters besuchen? Also habe ich vielleicht sogar auch mehrere dieser Blätter, wenn ich eben mein Leben neu gestalte? Also in der Tat. Also ich habe ja auch meine Palmwaldbibliothek mitgebracht. Und äh, bei mir ist es so, dass äh, in einer Sitzung haben die Menschen... Darf ich die kurz mal sehr, so in die gerne, Kamera zeigen? Sehr, sehr ja, also das ist ja es ist nur, nur ein Teil, ja. Also ich habe natürlich viel, viel mehr zu Hause. Also das gebracht. sind aber Kopien, ja, weil ich äh, dachte immer, dass die Palmblätter an mhm. sich ein bisschen anders aussehen. Die sind auch Palmblätter, auch aus Indien. Das sind auch wirklich Palmblätter aus Indien, nur... Anfassen äh, kann, kann ich oder... Also, oder? Kann man hochziehen, genau. Äh, nur, dass hier auf Deutsch drauf geschrieben sind. sind auch wirklich Palmblätter. Ah, ist wirklich okay. Palmblatt. Mhm. Es ist nur einfach äh, auf Deutsch übersetzt worden, wenn man ah. das mal ganz, ganz einfach... Äh, erklären möchte. Und es ist so, dass äh, in einer Lesung ich oft gar nicht äh, dazu komme, als mehr als sieben Stück ja, eines Menschen ähm, zu lesen. Aber normalerweise hat ein Mensch zwölf Palmblätter. Das ist ähnlich wie in der Astrologie die zwölf Hauptlebensthemen. Ah, das heißt, du arbeitest auch mit dieser Palmblattbibliothek, ja? Genau. Also ich bin der Hüter der ersten europäischen Palmblattbibliothek, weil sie wirklich hier in Europa entstanden ist. Also es gibt äh, in Europa schon andere Leute, die auch ähm, aus Indien welche mitgebracht haben, aber das ist die erste europäische Palmblattbibliothek. Aber ich könnte jetzt nicht zum Beispiel in die Palmblattbibliothek reisen und ein Palmblatt für meine Freundin, für meinen Freund, für meinen Vater oder Mutter mitbringen, oder ähm, würde das gehen? Also theoretisch würde es schon gehen, würde aber, sage ich mal, nicht so wirksam sein, weil man ja oft auch in Indien oder halt, wenn man auch zu mir kommt, äh, ja auch Techniken bekommt und es auch eine Art Einweihung ist. Also es ist schon immer gut, wirklich persönlich vor Ort zu sein. Mhm. Äh, wie du deine Arbeit mit mhm. der Palmblatt Bibliothek eben noch verbindest. Darüber werden wir uns gleich mhm. noch unterhalten. Ich finde es ein sehr spannendes Thema. Ich denke auch viele Zuschauer, die zum ersten Mal davon gehört haben, die haben jetzt auch großes Interesse. Mhm. Interesse. Sie werden viel über die Palmblatt Bibliothek auch im Internet finden und natürlich hier auch über unseren Experten. Ich komme gleich noch mal zu dir. In der Zwischenzeit können Sie sich aber auch verbinden mit vielen Beratern von unserem Partner Questico und unter anderem auch mit diesem hier. Das Wort Problem bedeutet für mich, lass mich das, was ich habe, anschauen, um dann eine Lösung zu finden. Und in jeder Situation gibt es eine Lösung, ganz gleich welcher Art. Es gibt immer eine Lösung. Ich kann immer schauen, wohin mich der Weg führt, damit die Kunden dadurch besser zurechtkommen und vor allen Dingen auch ihre Träume nicht verlieren. Spiritualität ist das, was wir brauchen, um jeden Tag zu gestalten. Und ich bin nur der Übersetzer dafür. Ich sitze und bin barfuß. Und dann kommt die Energie und fließt. Die fließt einmal durch mich durch. Und durch diese Energieglocke, will ich mal sagen, das ist wie so ein Film. Wie so ein Film, wie man früher auch im Kino den Film gehabt hat, wie der so durchrattert. Und ich kann ihn dann anhalten an der Stelle, die für ihre Seele wichtig ist. Und die ihrer Seele hilft, jetzt den nächsten Schritt zu machen. Ich bin Engeltherapeut und Certified Angel Card Reader. Seit meiner Kindheit bin ich hellsichtig, habe Kontakt zu der jenseitigen Welt und zu der Engelwelt. 
und habe mich ähm, später von Doreen Virtue ausbilden lassen. Die Engel nehmen jeden Menschen da an, wo er gerade ist, sie sind frei von Konfessionen, frei von Dogmen, keine Regeln, wie wir uns verhalten müssen. Sie lieben uns einfach genauso, wie wir sind. Sie bewerten uns nicht, sondern sie wollen für alle Menschen da sein und jedem Einzelnen helfen. Jetzt ist die Zeit für ein Leben in Freude, Glück, innerer Harmonie, Balance, Erfolg und einer starken Lebenskraft, die aus tiefer innerer Ruhe entsteht. Bist du schon auf der spirituellen Reise zu dir? Komm, ich nehme dich mit. Ein kleines technisches Problem, aber das macht nichts. Wir telefonieren einfach mal und ich hoffe, dass Karin La mit mir jetzt eine gute Verbindung hat. Ich grüße dich. Hallo, lieber Andrea, ich grüße ha dich. Hallo, Karin. Du Hallo, meine lieben Zuschauer da draußen, ich grüße euch. Du Freue hast hier zu sein. Du hast heute mal wieder ein ganz spannendes Thema mitgebracht. Es geht um Energien und vor allem Energien, die wir von oben beziehen können, aus der geistigen Welt nämlich. Und äh, da stellen sich bestimmt die Zuschauer öfters mal die Frage, ja, das mag ja alles schön und gut sein. Äh, manchmal kriegt man ja wirklich so einen Energieschub, wenn man eine positive Nachricht bekommt oder wenn es im Leben einfach gut läuft. Aber wie spüre ich denn, dass ich jetzt Energie von oben erhalten kann? Ja, es ist also sehr interessant, dass ich diese hohen Energien, die gehen dann also praktisch wie Wellen durch den Körper. Das fängt an und man kriegt eine Gänsehaut. Das ist halt nichts, äh, ist was sehr, sehr Positives. Und wenn ich in dieser hohen Energie dann drin bin, dann habe ich auch ganz, ganz viel Fluss. Sehe also Bilder und, und Kinofilme vor mir. Aber gerade diese Energien zu spüren, manchmal kann ich sie auch sehen. Also die, die sind wie Blitze und es geht dann durch. Also es ist hochinteressant. Es verstärkt sich jedes, also jedes Jahr immer mehr bei mir, je älter ich werde. Also das kann ich einfach jetzt mal so ein bisschen erklären. Also wenn viele, die sich mit Energien verbinden oder das auch merken, oder dann es sind auch Erscheinungen da, ich kann es einfach nur mal so ganz, ganz grob für die meine Zuschauer sagen. Ich muss einmal ganz kurz nachfragen. Also äh, gehe ich dann in eine Art äh, meditativen Zustand oder kann ich mir Energie, egal von wo und auch unterwegs, irgendwie abrufen? Oder muss ich mich schon auch darauf vorbereiten? Also, das ist, äh, manche gehen in die Meditation, aber das ist auch ganz normal. Weil ich habe das zum Beispiel in meinen Beratungen sehr stark. Äh, das kommt automatisch. Ja? Das geht ganz, ganz automatisch, fließt das so durch. Es geht aber auch, du kannst jetzt irgendwo hingehen, du gehst irgendwo in ein Gebäude rein und denkst, huch, ja wunderbar, da spürst du schon so diesen absoluten wundervollen Fluss. Dann gehst du aber vielleicht auch irgendwo hin in ein Gebäude oder irgendwo auf einen Platz, wo du spürst, nein, das ist nicht so gut für mich. Dann solltest du auch wieder da weggehen, ja. Also man soll ganz, ganz stark hier auf, sein, auf seine, auf seine ähm, Energie, auf sein Bauchgefühl hören, spüren, in sich hineinspüren dann äh, machst du ganz, ganz, ganz viel richtig in deinem Leben. Also das, was wir alle kennen, sich mit Menschen vielleicht auch umgeben, die einem gut tun. Ich sage immer, es gibt ja die sogenannten für mich Energieräuber. Das heißt, neben denen sitzt man und man hat schon das Gefühl, man selber äh, wird angezapft eigentlich. Und dann kann man eigentlich schon erkennen, dass man vielleicht von dieser Person sich ein bisschen distanzieren sollte. Oder ja, kann man sich schützen? Was heißt schützen in dem Sinne? Einfach auf sich hören und, und diesen Ort dann verlassen. Also wenn es geht, ja, es ist ja. ja nicht überall machbar. Schützen kannst du dich, also ich schütze mich halt immer mit äh, dem Gebet äh, zu Jesus Christus hin, stelle mich halt immer in das weiße Licht hinein und ähm, ich sag mal zu so 80 Prozent ähm, hilft es dann auch, ja. Aber man ist ja nicht gefeit, überall irgendwann mal jemanden zu begegnen, der eben die Energie rauben möchte. Das machen manche aber nicht bewusst, das ist auch sehr unbewusst. 
Danach ist man sehr müde, man ist sehr kaputt und man spürt halt wirklich vor, da ist, ich bin abgezogen, also ist wirklich alles abgezogen worden. Ne? Aber das Schöne ist, dass es ja die Möglichkeit gibt, sich wieder neu aufzuladen, entweder selber die Verbindung zur geistigen Welt herzustellen oder natürlich sich auch mit einem Energieberater von unserem Partner Questico zu verbinden. Dann kriegt man auch wieder neue Energie. Kann man dich auch anzapfen, meine liebe Karin? Und ja, äh, wann kann man dich am besten erreichen? Ich habe immer so ab Nachmittags bin ich immer ähm, sehr stark verbunden mit oben, sage ich mal so ab 16 Uhr. Bin allerdings auch morgens dann schon online, aber bei mir geht das immer meistens so ab Nachmittags bis spätabends bin ich da. Herrlich. Ja. Mehr Informationen bekommt man natürlich auch über dich, über unseren Partner Questico. Ich wünsche dir noch eine schöne Woche. Lass es dir gut gehen und auf bald. Ich danke dir. Bis bald. Ciao. Bis dann. Karin La über unseren Partner Questico natürlich zu erreichen. Wir wollen Ihnen immer gute Energie nach Hause schicken und natürlich auch viel Glück bringen. Und um Glück geht es jetzt. Auf der einen Seite bei Astrid Obersteiner. Die hat nämlich etwas erfunden, wo man das Glück auch ganz gut festhalten kann. Holen Sie sich Ihren persönlichen Glücksknoten von Astrologin Astrid Obersteiner, designt für Ihr Wohlbefinden. Die Verbindung vom Material der Edelsteine und dem eigenen Handwerk gestaltet den Glücksknoten zum ideellen, wertvollen Schmuckstück, das als unverwechselbarer Glücksbringer geschätzt wird. Jeder Anhänger wird dadurch zu einem absoluten Unikat. Bestellen Sie jetzt unter www.glücksknoten.com oder telefonisch unter 0800 72 444 97. Ihr persönlicher Glücksknoten, auch als wunderbare Geschenkidee. Und wir bleiben beim Glück, denn auch unsere Gabriele Iasetta, die möchte Ihnen heute Glück nach Hause schicken. Intelligenter Schmuck wird Ihnen präsentiert von Gabriele Iasetta. Intelligenter Schmuck, der dich dabei unterstützt, du selbst zu sein. Glück in groß und klein, meine Liebe. <lacht> Wobei ich glaube, die Größe spielt in diesem Fall keine Rolle. Ja. Hauptsache, man verbindet sich mit der positiven Energie deiner Münzen. Genau. <lacht> da habe ich nämlich heute wirklich die Feng Shui Glücksmünzen mitgebracht. In groß, in klein, in allen Variationen. Man kann sie in Bronze, Bronze versilbert oder reines Silber oder Edelstahl. Sie haben alle dieselbe Wirkung, denn schon im also im chinesischen Kaiserreich hat man schon Glücksmünzen verwendet. Sie kennen vielleicht auch diese chinesischen Glücksmünzen. Das ist immer ein, eine Fläche wie eine Münze mit einem Loch in der Mitte. Die sind natürlich beschrieben mit chinesischen Schriftzeichen. Und wir selbst, also ich kann es nicht, und ich nehme jetzt mal an, Sie auch nicht, Sie können sicher kein Chinesisch auch. Und deswegen habe ich diese klassischen Feng Shui Glücksmünzen mit deutschen Worten beschrieben. Nämlich mit den Wort Liebe, Erfolg, Reichtum und Fülle. Und diese Worte wirken durch das Tragen auf ihre Zellen. Denn Dr. Masaru Emoto hat ja durch seine Wasserkristallfotografie bewiesen, dass Worte auf Wasser eine Wirkung haben. Wir Menschen bestehen zum Großteil aus Wasser. Wir bestehen aus 70 bis 80 Billionen Körperzellen. Und jede Zelle besteht aus Zellwasser. Und wenn wir jetzt die Worte Reichtum, Erfolg, Fülle auf uns wirken lassen, dann kommen unsere Zellen durch das Tragen auf der Haut dieser Worte in die Schwingung dieser Worte und wir, das, so wie wir schwingen, das senden wir aus und das ziehen wir wieder in unser Leben. Lass mal ganz kurz erklären, damit unsere Zuschauer wissen, was sie heute überhaupt von dir bekommen, denn du hast mhm. unterschiedliche äh, Münzen dabei. Äh, genau. Ein paar Münzen, die sich sehr ähnlich sind und da äh, stellen wir Ihnen heute die etwas größeren Feng Shui Glücksmünzen zu, äh, vor, die es halt mit unterschiedlichen Materialien gibt. Das heißt, genau. einmal ist es eine Bronzemünze, einmal eine versilberte Münze und einmal eine ganz, äh, ganz Silber, ne? das ist natürlich das Edelste. Ne? Das ist das Edelste. Die Wirkung ist bei allen gleich. gleich. Das heißt, diese Münzen, die Sie heute bestellen können, die gibt es in unterschiedlichen Materialien und natürlich dann auch zu unterschiedlichen Preisen. Das heißt, es könnte jetzt ein bisschen komplizierter für den Zuschauer mhm. werden. Deswegen einmal ganz kurz erklärt, die versilberte, und wir reden hier von wirklich hochwertigem Sterling-Silber, wie mhm. immer, ist man das gewohnt aus dem Hause Iasetta, 925er österreichisches Silber für einen äh, leichter Lebensspezialpreis. Also da verschenkt man wirklich Großzügigkeit, da verschenkt man was ganz Edles. Und zwar, das bietest du heute für 78 Euro an, anstelle von 88 Euro. Da geht es eben um die 
echt silberne Glücksmünze. Genau. Ne? Wenn man das wirklich Wertvolles vielleicht auch zu Weihnachten verschenken möchte, denn es ist ja wirklich unisex, das können Männer sehr gut tragen und Frauen auch. Das sieht sehr schön an einem langen Leder- oder Stoffband aus, wenn es zum Beispiel Männer tragen, das sieht sehr sexy aus, aber man kann sie auch so wie ich eben hier die auf der edlen Variante sozusagen also tragen. Also du heute schon wieder so edel äh, ausschaust. Ja, weil ich halt schon wieder hätte heute nicht zu dir gepasst. Äh, ein, ein Spitzenkleid <lacht> anhaben oder die sportliche Variante, so wie es du es trägst am Lederband. Also alles... Es passt wirklich zu Bei jedem Kleid. Bei hat gereicht für die ganze edle Variante. <lacht> Aber das kommt noch, denn heute Abend präsentieren wir ja noch den Iasetta Duft Nummer 6. Da werden Sie mich wieder edel erleben. Aber das ist jetzt natürlich die wirklich äh, die, die hochwertigste Münze. Dann mhm. hat man noch äh, die Möglichkeit, die ver versilberte Münze zu nehmen. Die mhm. sieht genauso im Grunde Optisch genommen sieht aus. sie gleich aus. Äh, ja. Ist nur natürlich noch ein Schnäppchen äh, vom Preis her, 42 Euro. Und dann, wenn man es doch lieber gülden, verguldet haben möchte, dann gibt es die in der gleichen Größe noch für 39 Euro. Die, die du angesprochen hast, nämlich meine kleine Münze, mhm. die natürlich auch den gleichen Erfolg mit sich bringt. Das ist eine Münze, die muss aus man vielleicht noch mal genauer erklären, denn die kann ich als äh, Mehrfachvarianten tragen. Genau, die ist aus Edelstahl, die wird also auch auch immer jahrhundertelang wahrscheinlich äh, gleich aussehen, ähm, denn Edelstahl verändert sich nie. Es ist eine kleine Feng Shui Münze, die man eben um den Hals tragen kann, wie zum Beispiel die Andrea es trägt. Oder man kann es aber auch, weil es in der Größe einer 1 Euro Münze ist, man kann es auch ins Portemonnaie geben und dann verstärkt es die Geldenergie und zusätzlich kann man es eben in den Einkaufswagen geben und damit einkaufen gehen. Also das hat auch einen sehr praktischen Wert. Klein um den Hals getragen oder ins Portemonnaie, wo man gleichzeitig eben damit einkaufen gehen kann und dann geht man wirklich günstig einkaufen. Ich muss, muss ich noch sagen. einmal, bevor wir unsere Zuschauer jetzt total verwirren, das ist die kleine Münze, die Du trägst die 9, 9 Euro. Euro. Das ist eine Münze, äh, wo ich immer empfehle, äh, bestellen Sie sich gleich ein paar davon, denn es ist immer so ein schönes Giveaway, also etwas, was Super man gerne mal, wenn man eingeladen ist oder so, äh, guten Freunden mitbringt oder genau. vielleicht auch als Werbegeschenk zum Beispiel, weil sie so nützlich ist und der Erfolg natürlich auch noch mit manifestiert wird. Die etwas größeren, das sind natürlich die etwas edleren äh, Weihnachtsgeschenke, die Sie in drei verschiedenen Varianten bekommen. Genau, äh, die größeren die größeren haben auch noch einen Zusatznutzen, denn die sind auf der Rückseite ganz glatt poliert wie ein Spiegel. Und das ist auch klassisches Feng Shui. Das heißt, wenn man die am Abend runter nimmt, weil man trägt sie nicht wahrscheinlich Tag und Nacht, dann soll man die glatte Seite wirklich nach oben legen, neben aufs Nachtkästchen, nennt man es hier auch so, ja. ja. ja auch so. <lacht> dann, und dann hält es sozusagen die bösen Energien auch ab. Wenn einem jemand in der Nacht nicht schlechte Energien sendet, dann werden die sozusagen zurückgeschickt. Aber ich komme aus Bayern, vielleicht äh, der Berliner sagt vielleicht nicht Nachtkästchen ja. dazu. Nein, ich, ich sage ja Nachtschrank auch, aber <lacht> ja, egal. Also Sie haben, mich, <lacht> Sie haben mich verstanden, hoffentlich. Ja, also das ist sicher ein Geschenk, wo ich sage, das kann man dem Partner schenken. Das ist auch natürlich für einen selbst schön zu tragen, aber das ist auch ein super schönes Geschenk, wenn man seinen Mann schenkt zu Weihnachten, der vielleicht gar nicht so spirituell ist, aber Schmuck ist ja zum Beispiel jetzt auch wirklich Trend geworden bei den Männern. Also das ist ein schönes Geschenk. Aber wenn man zum Beispiel zu Weihnachten macht man viele Besuche und dann braucht man viele Mitbringsel. Und da ist wirklich die kleine Feng Shui Münze ein tolles Mitbringsel. Es kommt schön verpackt, alles wird zugesendet. Also es wird ähm, das kann man gleich herschenken. Es ist fertig verpackt. Sie brauchen nicht mehr nach Verpackungen suchen, sondern sie bekommen es fertig verpackt und einfach verschenken. Und da sind so, wenn man wirklich eine große Runde zu Besuch eingeladen ist, dann kann man jedem das gleich das Glück schenken. Auch eine schöne Idee. Ich habe einen Pokerverein. Mhm. Es sind sechs Mädels, die zusammen pokern. Mhm. Und beim nächsten Mal werde ich denen fürs neue Jahr 2016 Eben. viel Erfolg und Fülle Wobei, beim Pokerverein sollte ich darüber nachdenken. <lacht> Na Mädels, kaufe ich Weihnachtsmänner. Aber äh, im Grunde genommen kann man was Positives ja. tun. Und ich Oder auch zu Silvester feiern. Ja, ja, dass man, schenkt ja nie, man schenkt immer so kleine, äh, ja, gefüllte Schokoladepilze oder so. Ja. Aber das wäre doch wirklich ein sinnvolles Geschenk. Die kosten genauso viel. Ja. Aber da hat man ein Geschenk, wo man wirklich was Tolles fürs nächste Jahr her schenken kann. Also das ist, sind wirklich zwei Geschenkvarianten. Natürlich 
natürlich die edlere, das ist für die Menschen, wo sie sagen, ja, für die möchte, die sind mir das wirklich wert, denen möchte ich was Wertvolles schenken. Und wenn man sagt, okay, ich habe wirklich da einen Verein, ich treffe viele Freunde in der Weihnachtszeit, in der Silvesterzeit, dann ist das wirklich gut, so ein Geschenk, wo man sagt, da bringe ich jeden was mit und mache wirklich Freude damit. Ich habe mittlerweile mir angewöhnt, so eine kleine Schublade zu haben, wo ich eben so mhm. kleine Geschenke aufbewahre, sodass mir irgendwie immer was einfällt, wenn ich wo mhm. eingeladen bin. Und deswegen finde ich auch diese kleine Feng Shui Glücksmünze, was ganz Wunderbares. Da kann man ruhig auch mal ein paar mehr bestellen. Ansonsten ist es generell ein tolles Geschenk. 2016, das Mars ja, wo wir alle wissen, es wird ein Kampf. Ja? Ja. Wir müssen mhm. mitgehen, wir müssen mitlaufen und wir wollen alle in Richtung Erfolg, wir wollen alle in Richtung Reichtum, in Richtung Fülle und Liebe und da gehen. da hat man die Unterstützung dabei. Das ist wirklich die Unterstützung für das Jahr 2016. Das wird ein Jahr, wo Power. man wirklich was Powervolles und da, ja, da muss man was tun, sonst Bleibt man auf der Strecke, sage ich mal. Und da hat man wirklich die Unterstützung. Das trägt, das ist sowohl für Männer und für Frauen, das ist ein Unisex-Schmuckstück. Das ist klassisches Feng Shui von jeher. Die chinesischen Glücksmünzen, die kennen Sie. Aber das ist klassisch umgewandelt auf unsere europäische Nation sozusagen, dass wir wirklich da auf Deutsch die Worte lesen können. Und die Worte beeinflussen Sie auch. Es ist nicht nur, dass es klassisches Feng Shui ist, sondern Dr. Masao Emoto hat ja durch seine Wasser Kristallfotografie gezeigt, dass Worte auf was eine Wirkung haben und diese Worte können sie sinnvoll wirklich auf sich wirken lassen. Ich fasse es nochmal zusammen, denn für die Zuschauer wird es ein bisschen komplizierter mit der Bestellung. Mhm. Dein ja. Callcenter wird wahrscheinlich auch mit ja. den Augen rollen und ein bisschen <lacht> durcheinander kommen. Deswegen noch einmal zur Erklärung, was Sie heute alles bekommen können. Es geht immer um Glück und es geht immer um Erfolg und Fülle und zwar immer um die Macht der Worte, gepaart mit einem wunderbaren Schmuckstück und da gibt es mehrere Varianten. Sie haben einmal wirklich die Möglichkeit die ganz edle Variante, die, Versilber, die silberne Variante, 925er Sterling Silber ja, zu beziehen. Auch zu einem wirklich tollen Preis statt 88 Euro für Sie, für unsere leichter Leben Zuschauer, für 78 Euro. Dann gibt es die versilberte Variante, die der echt silbernen natürlich in nichts nachsteht. Die können Sie für 42 Euro heute erhalten, anstelle von 49 Euro. Und es gibt die, die ein bisschen güldener aussieht, das ist aber Bronze, die bekommen Sie anstelle von 46 Euro für für 39 Euro. Ansonsten, äh, kleiner Tipp, ist immer noch äh, ein tolles äh, Geschenklein, die kleine Feng Shui Münze, die Sie unter anderem als Einkaufswagen, Chip auch verwenden können, als Kette oder einfach als Glücksmünze fürs Portemonnaie. Äh, die können Sie für 9 Euro ergattern. Also wieder tolle Angebote für Sie. Ich sage danke, Bussi Baba, bis um 18 Uhr. Da bist du wieder. Äh, bis, äh, 19, 19 Uhr, heute. Uhr heute wieder. 19 Bussi, Uhr. Baba. Da werden wir gut duften. Und Sie können in der Zwischenzeit ja. sich natürlich noch weiter über die Schmuckstücke von Gabriele informieren und zwar auf ihrer Internetseite. Schauen Sie selber mal vorbei. Der intelligente Schmuck von Gabriele Iasetta. Die Schmuckdesignerin fertigt intelligenten Schmuck, der ihre mentalen Fähigkeiten stärkt und sie dabei unterstützt, sie selbst zu sein. Stöbern Sie auf ihrer Internetseite und finden Sie eine große Auswahl an tollen Produkten, die Sie direkt online bestellen können unter www.gabriele-iasetta.com oder telefonisch unter 0800 071 0014. Bei Nennung von Leichter Leben erhalten Sie 10% auf Ihren Einzelnen. Kauf. Holen auch Sie sich den intelligenten Schmuck von Gabriele Iasetta nach Hause und spüren Sie die Energie. Intelligenter Schmuck wurde Ihnen präsentiert von Gabriele Iasetta. Intelligenter Schmuck, der dich dabei unterstützt, du selbst zu sein. Und Glück hat im wahrsten Sinne des Wortes auch Nikola Alexandra Schuklowski heute mitgebracht, denn es geht um das Glück des besten Freundes, ja. denn auch den darf man nicht vergessen, auch der braucht manchmal Energie, positive Energie und du hast etwas ganz Besonderes rausgebracht, was ich echt ganz süß mhm. finde, nämlich eine Kollektion für, für Vierbeiner. Tiere. Für, für Tiere. Vierbeiner. Ja. Ja. Es kamen so viele Anfragen, nachdem ich die Avalonia Glücksengel kreiert habe. Mensch, äh, Nicola, mach doch mal bitte was für die Tiere, die uns begleiten wie Familienmitglieder. Die sind ja für manche Menschen wirklich Nummer eins ein Kinderersatz, aber sind natürlich auch ganz tolle Erdenseelen, die uns sehr, sehr viel geben. Und da habe ich mir mit meinem Team was ganz Tolles einfallen lassen. Und da gibt es jetzt die Avalonia Hundehalsbänder und Katzen. Halsbänder. Natürlich dann mit wunderbaren Schutzkristallen, die man hier sieht. 
Hier kann man es ganz toll sehen, alle Swarovski-Kristalle und integriert ist der Avalonia Glücksengel. Der hängt dann auch noch da dran als Schutz für das Haustier. Hier ist er, da ist die Leviana und den gibt es natürlich dann in verschiedenen Farben, ähm, passend zu den Avalonia Glücksengeln und für jedes Tier, was sie bei sich zu Hause haben. Und natürlich auch in verschiedenen Größen. Mhm. Das heißt, man muss natürlich auch äh, erstmal den Hals des Hundes vielleicht ausmessen oder Richtig. der Katze. Mhm. Und dann kann man äh, verschiedene Größen zu unterschiedlichen Preisen natürlich dann ja. auch bekommen. Denn je größer, um äh, natürlich so hochwertiger ist auch dann das Material noch. Aber ich finde es auch ganz schön, dass du unterschiedliche Farben mitgebracht hast. Mhm. Haben sie denn auch unterschiedliche Wirkungen oder ist die Wirkung einfach für alle gleich, nämlich Power, Energie, Kraft, Stärke? Das ist sowieso immer dabei, ja. Andrea, natürlich. Ja klar, natürlich haben die Farben besondere Bedeutungen. Hier ist zum Beispiel der Glücksengel Avalonia da dran, vielleicht kann man das auch mal zeigen. Oder hier vorne, das haben wir eingeblendet, das ist die Eliana. Ähm, hier in lila Und und die ist mit dem Amethyst, kommt die zu dem Tier. Das heißt, der Amethyst ist immer der Stein für die Ruhe, für die Gelassenheit, für die spirituelle Anbindung. Wir haben ja durchaus auch hochspirituelle Tierseelen. Und dementsprechend dann auch in der gleichen Farbe gehalten, in dem schönen Lila für das Tier zum Schutz. Und äh, ja, jeder Engel hat ja eine besondere ähm, Bedeutung und eine andere Wirkung. Hier im Türkis, die Leviana zum Beispiel, ist äh, für den freundschaftlichen Kontakt. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel, jetzt haben wir hier gerade die Sherina im Bild, ähm, Gut, dann nehmen wir mal gerade die Sherina. Die Sherina ähm, ist eine, eine sehr wärmende Engelin. Die bringt die Qualität ähm, von Geborgenheit, von Wohlfühlen, von Zuhause fühlen. Wenn also das Tier ähm, momentan ein bisschen durcheinander ist, hat vielleicht ein bisschen Ängste, dann ist die Sherina genau richtig, bringt dann wieder die Liebesenergie, die Ruhe, die Kraft mit dem Karneol zum Tier. Das Schöne ist, dass Tiere nicht reden können, aber dass Tiere auch Empfindungen haben mhm. und manchmal eben auch äh, ja, zeigen können, dass diese Worte, dass diese Energien einfach auch bei dem Tier funktioniert. Und ja. wenn Sie vielleicht auch ein Tier haben, wo Sie das Gefühl haben, das muss ein bisschen mehr Schutz äh, bekommen, dann haben Sie hier die Möglichkeit, wirklich auch noch außergewöhnliche Hundehalsbänder zu mhm. bekommen. Finde ich ja immer ganz wichtig. Ich hatte auch acht Jahre einen Hund und fand es immer sehr schön, wenn schön. Äh, die Kleine irgendwas getragen hat, ja. was man nicht überall gesehen Richtig. hat. Und mhm. dann hat man auch für den Hund gerne mal ein bisschen tiefer in die Tasche gegriffen. Und Sie können das heute schön einkaufen gehen, nämlich verschiedene Hunde, 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 Hunde <lacht> Halsbänder in verschiedenen Größen. Einmal ganz kurz erklärt, Sie sehen es, wir blenden immer wieder die unterschiedlichen Größen und die unterschiedlichen Preise ein. Du hast aber auch noch was mitgebracht, nämlich da geht es um ein Set, weil man ja. hat ja manchmal vielleicht auch zwei äh, Tiere, eine Katze oder ein Hund oder was auch man immer. Hat, und dann ja. kann man auch wirklich gut zuschlagen. Dann kann heute. man heute gut zuschlagen. Ihr habt es auch gesehen jetzt hier, in der Produkttafel wieder ganz, ganz toll reduziert, teilweise um bis zu 20 Euro. Was das Set natürlich jetzt ausmacht, es ist auch eine ganz, ganz robuste und eine ganz, ganz stabile Leine mit dabei beim Halsband. Man hat dann also wirklich das komplette Set in der richtigen Farbe. Und wenn man hier mal so äh, dran fasst, ne, das, sind, ähm, das ist eine Qualität, ähm, die man früher auch immer beim Bergsteigen genommen hat. Das heißt, da ähm, passen also wirklich auch bis zu 200 Kilo ähm, dran. Und die gibt es auch in den unterschiedlichen und passenden Farben, Und die gibt es auch oder? in den passenden auch Farben für den Träger dann. Super stylisch. Hier zum Beispiel sehr männlich, der, Erd der Engel Telio, der Glücksengel Telio, hier mit dem Swarovski-Schutzkristall, hier natürlich für den sehr Ast stilvoll. Zu Hause zum ja, Beispiel, ja, ja, ganz genau. Das ist eher für die Daisy. Kann. Na, das ist eher für die Daisy, richtig. <lacht> <lacht> also es ist wirklich für Wobei jeden was dabei. ich finde es auch schön, wenn man dem Arras sowas ja, macht. Dann, ja. hat er, dann schüchtert er die anderen Menschen vielleicht Aber dann auch nicht so sehr ein. Natürlich auch das Lila. Oh, das elegant, ist sehr, elegant. Sehr, 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 sehr man, man denkt manchmal, man mit Hunden und wie weit kann man gehen oder so, wobei man wirklich auch sagen muss, dass es einfach wirklich auch eine Freude ist, wenn ein Hund auch gut angezogen ist. Ja. Also auch gerade mit schönem Schmuck und warum denn nicht? Wir mhm. behandeln unsere Hunde mittlerweile, das hast du ja vorhin auch gesagt, ja. wie den besten Freund, ja. wie ein Familienmitglied. Genau. Dann will man natürlich auch, dass das top gestylt ist. Und oder? das haben die auch verdient, dass sie richtig schön aussehen, richtig schick und strahlen. Und man sieht es auch auf den Hundewiesen immer. Ne? Wenn da ein tolles Halsband am Hals sitzt, dann gehen die aber auch mit stolz geschwellter <lacht> Brust über die Wiese und zeigen, guck, wie schön ich bin. Mit deinem fangen sie fast an zu fliegen. Ja, natürlich. Weil sie so viel Energie bekommen, so viel positive Energie. Einmal noch mal ganz kurz für Sie. Es gibt diese ähm, Hunde... Ähm, 
Halsbänder in verschiedenen mhm. Größen, das heißt einfach mal ganz kurz ausmessen und äh, sich dann mit Nikola Alexandra Schuklowski in Verbindung setzen. Unter der eingeblendeten Telefonnummer natürlich können Sie auch im Internet gucken Team. oder mhm. äh, per E-Mail auch bestellen. Ja, also da gibt es alle Möglichkeiten, verschiedene Farben äh, kann man sich aussuchen. Die Preise allerdings auch wieder nur für unser nur leichter Leben. Für Publikum. heute für leichter Leben wieder der Einführungspreis für die Tiersets hier heute um bis zu 20 Euro reduziert. Also ganz, ganz starke Preise. Dann dementsprechend jetzt anrufen und bestellen. Nur heute geht dieses Angebot. Und man kann im Grunde genommen auch mit den Tieren dann im Partnerlook gehen. Denn mhm. natürlich gibt es deine Schmuckstücke nicht nur an den Hundehalsbändern, sondern genau. man kann sie selber tragen. Darüber werden wir uns aber gleich noch unterhalten. Sie können in der Zwischenzeit, wie gesagt, auf die Internetseite von Nikola Alexandra Schuklowski gehen. Da gibt es nämlich auch noch viele andere Angebote. Die Avalonia Schutzengel, per Hand liebevoll gefertigt und von Nikola Alexandra mit einem speziell erhaltenen, wunderschönen Namen versehen, sowie von Nikola Alexandra persönlich energetisiert mit der jeweiligen Quantum-Platinum-Energie. Für Glück, Erfüllung, Liebe, Wohlstand, Erfolg, Tatkraft, Spiritualität und vieles mehr. Lassen Sie sich begleiten von seiner magischen Kraft, Liebe und Energie, die nur Ihnen persönlich zugutekommt. Wählen Sie zwischen dem Engel Avalonia, Engel Sherina und dem Engel Ravino. Bestellen Sie jetzt unter www.avalonia-institut.de oder telefonisch unter 07531 94500070 und 71. Son von Lux ist heute zu Gast. Ich freue mich sehr, dass du da bist, denn du hast ein ganz spannendes Thema mitgebracht. Es geht um die Palmblattbibliotheken. Ich habe das erste Mal, glaube ich, vor zehn Jahren davon gehört, auch in einem esoterischen Magazin. Und ich finde, es ist auch heute immer noch ein spannendes Thema, denn viele haben es bereits genutzt und viele wissen auch um das Wissen, was man dort auch wirklich erfahren kann. Du arbeitest in Kombination, also in Kombination mit deinem Wissen, mit deiner Hellsicht oder mhm. wie muss man sich deine Arbeit vorstellen? Genau, also ich arbeite mit meinem Hellsinn und mit meinem Hellwissen und äh, die Informationen, die äh, auf den Palmblättern sind, kombiniere ich natürlich dann halt auch mit den medialen Eingaben. Also das ist auch ähm, ähnlich wie in Indien, dass natürlich auch, wenn es eine gewisse Herausforderung gibt, die ganz klar beschrieben wird, dann gibt es immer auch eine Lösung und dann gibt es gewisse Zeremonien oder halt auch Mantren und auch andere Sachen, die man dann natürlich auch einsetzen kann, um zum Beispiel eine Herausforderung intensiver zu bannen oder aber auch eben ein Ziel viel, viel schneller und viel, viel äh, äh, intensiver zu erreichen. Was für Hilfsmittel benötigst du mhm. immer? Also du hast die Hellsicht angesprochen. Mhm. Ich weiß, dass du die Astrologie auch benutzt, mhm. dass du aber in viele Thematiken reingeblickt hast mhm. und auch mit vielen Werkzeugen, Hilfsmitteln mhm. äh, ein paar Sachen kombinierst. Weil, wenn man es mal so sieht, ähm, sind ja wirklich die äh, Palmblätter nebst der Astrologie. Also die Astrologie ist äh, weitaus älter. Aber ansonsten ist ja die, äh, sind die Palmblattbibliotheken ja auch eine der ersten Werkzeuge, die man ja nutzt, um halt eben in Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft zu schauen. Und denke ich auch die kraftvollsten und eben über die Jahrtausende hin die bekanntesten. Ähm, es ist richtig, wie du sagst, ich brauche das Geburtsdatum eines Menschen, sonst brauche ich keine Informationen, ich brauche keinen Namen, ich brauche nicht Geburtsort oder so, sondern nur das Geburtsdatum. Und dann arbeite ich äh, mit diesem Geburtsdatum, mit diesem System, was man bei den Palmblattlesungen nutzt, um halt einfach die entsprechenden Palmblätter herauszusuchen. Und wenn ich dann diese Palmblätter habe, die einzige Information, die ich von dir brauche, ist entweder das, was du gelernt oder studiert hast, beziehungsweise den Beruf, in dem du bisher in diesem Leben am längsten gewesen bist. Und dieser Beruf sollte dann, und das ist so zu 75 bis 85 Prozent dann so, steht dieser Beruf auch. Natürlich darf man nicht vergessen, dass es vor äh, 8000 Jahren nicht den Beruf der Moderatorin gab. Deswegen wird dort natürlich beschrieben, dass, ähm, dass man äh, mit der... Äh, mit der Sprache arbeitet, dass man ähm, anderen Menschen über die Sprache etwas weiter vermittelt. So zum Beispiel, so würde zum Beispiel Moderatoren beschrieben werden. Und dann sehe ich auf diesem Palmblatt, ob es wirklich Palmblätter für dich gibt. Und wenn ja, dann beginnt die Lesung. Bist du dann vor Ort oder das habe ich noch nicht so ganz... Äh es gibt verschiedene Wege. Also zum einen... Natürlich äh, können die Leute zu mir kommen in der Schweiz. Ich reise natürlich auch sehr, sehr viel, auch durch die deutschen Lande. Äh, einfach mal googeln, dann sieht man immer, wo ich bin. Song von Lux. 
Und äh, man kann es aber auch über das Telefon oder über Skype machen. So mache ich das auch, weil nicht jeder ähm, kann ein bisschen in die Schweiz kommen oder äh, zu einem anderen Ort. Deswegen mache ich das auch so über Skype. Lieber über Skype als über das Telefon, weil man da natürlich auch dann das wirklich verfolgen kann und sehen kann, dass auch teilweise Namen auftauchen und eben auch Städte, zum Beispiel Bern oder Berlin, würde zum Beispiel die Stadt des Bären, würde da zum Beispiel drin stehen. Und oder du Ort stellst dann diese Palmblätter her, weil du dich damit verbindest? Oder ähm, wie muss ich mir das Ganze dann vorstellen? Genau, also die stelle ich nicht her, sondern die kommen fertig, äh, unbeschrieben aus Indien, kommen ah, okay. die zu mir. Also es kommen genau. richtige Palmblätter genau. zu, die, die Un du dann äh, in irgendeiner Form beschreibst oder aufschreibst und äh, eigentlich dein Wissen dann weitergibst. Ja? Es ist so, ich bekomme diese Palmblätter aus äh, Indien, äh, unbeschriftet, so wie man hier gesehen hat, mhm. unbeschriftet bekomme ich die. Und äh, jetzt können wir mal hier, also hier ist zum Beispiel, um dann die Palmblätter rauszusuchen. Die kommen unbeschriftet, das was draufsteht, habe ich draufgeschrieben, weil ich verbinde mich dann mit äh, drei Wesen, die äh, die eine oder der andere Zuschauer sicherlich kennt. Äh, Babaji, Sai Baba und Paramahansa Yogananda. Ich bin ja auch wachbewusster Kanal. Ich mag das Wort Channel Medium nicht, deswegen sage ich wachbewusster Kanal. Und Channel dann diese Informationen aus der Akasha-Chronik. Deswegen ist es auch die erste europäische Palmblatt-Bibliothek. Also im Grunde genommen äh, machst du genau das, was vor 8000 Jahren schon gemacht worden genau, ist. Genau, genau. Wobei ich mich nicht als Regie bezeichne. Genau. Mhm. Mhm. Äh, wenn du dich aber nicht so bezeichnest, mhm. wie würdest du dich dann bezeichnen? Weil du machst ja die gleiche Arbeit mhm. doch dann, oder? Ähm, kann man so eigentlich sehen, dass ich dieselbe Arbeit mache für Europa, weil eben nicht die, meist, also die meisten Menschen können nicht nach Bali, Sri Lanka oder nach Südindien reisen. Deswegen mache ich das schon hier für Europa. Allerdings, ähm, ich sage halt immer, ich bin Luxusoph. Also ne, ich arbeite mit der Weisheit des Lichtes und der Fülle. Mhm. So, so bezeichne ich mich immer. Genau. Ah, das habe ich noch nie gehört. Mhm. Deswegen, das ist ja wirklich dann für, für viele, die ähm, solche Palmblattbibliotheken mhm. auch sehr, sehr spannend mhm. finden, die bekommen dann eigentlich ihr kleines Tagebuch auch in der deutschen Sprache, genau. so dass sie immer mal wieder nachlesen können, genau. weil wenn ich in die original mhm. äh, schaue, dann ist es ja auch in einer Schrift äh, dargestellt, die eigentlich nur die Weisen vor Ort mhm. ähm, entziffern können. Genau, das ist halt, man ist es direkter, man sieht es auch, ne? man sieht es ja auch, weil ähm, eine Kundin zum Beispiel, die ähm, hat mich gefragt wegen äh, ihrem Partner und äh, ich habe die vorher noch nie gesehen gehabt, die war bei mir äh, äh, vor Ort. Und ähm, dann ist da auch richtig ganz konkret der Name äh, XY aufgetaucht und sie fragte mich, ja, schau mal bei mir in der Liebe, was ist denn bei mir so äh, in der Liebe für dieses Leben vorgesehen? Und dann sagte ich, ja, du hast doch den und den. Und sagt sie, das kann jetzt nicht sein, so, woher weißt du diesen Namen? Und ich so, ja, schau nach, da steht es doch äh, drauf auf dem Palmblatt. Mhm. Und das ist natürlich das Gute, wenn es in der deutschen Sprache ist, dass äh, die Leute es wirklich sofort nachvollziehen können und nicht aus Sanskrit oder dem Tamil übersetzen müssen. Wie bist du aber selber äh, dazu mhm. gekommen? Also hat es dann auch die Idee zu sagen, okay, mhm. ich möchte jetzt etwas machen, weil ich glaube, es ist im Moment noch einzigartig, mhm. oder? Mhm. Also was du da anbietest, mhm. nämlich, dass man wirklich auch in Europa mhm. eine Palmblattbibliothek mhm. jetzt finden kann. Mhm. Äh, wie bist du dazu gekommen? Ähm, man muss dazu sagen, dass mein Stiefvater äh, Inder ist. Also meine Mutter ist, äh, meine Mutter ist mittlerweile in der geistigen Welt. Meine Mutter äh, ist mit einem Inder verheiratet gewesen. Meine Halbgeschwister sind auch Inder und ich bin schon als Kind natürlich mit der indischen Kultur groß geworden. Und ähm, habe auch äh, mit elf haben andere Poster von Britney Spears und den Backstreet Boys an die Wand gemacht. Und ich habe äh, die Bhagavad Gita, also einer der heiligsten Bücher aus dem Hinduismus, genommen und die Sanskrit-Texte mit einem Kalligrafiefüller wirklich dieses Sanskrit auf Papier übertragen und an die Wand tapeziert. Und da haben mir meine Eltern schon gemerkt, okay, irgendwas ist speziell bei diesem Jungen. Und äh, Jahre später habe ich äh, geistig den Auftrag bekommen, äh, die erste europäische Palmblattbibliothek äh, ins Leben zu rufen. Und äh, ja, dann könnt ihr euch natürlich vor, kann man sich natürlich vorstellen, äh, dass es dann doch einige Zeit gebraucht hat, bis ich jemanden gefunden habe, der mir äh, wirklich aus Indien diese unbeschrifteten Palmblätter zukommen lässt. Und dann habe ich aber trotzdem nachfragen wollen, ist das jetzt eine Sache meines Egos, meiner Persönlichkeit? Wünsche ich mir einfach nur, das zu machen? Oder ist es wirklich der Wunsch der geistigen Welt? Und dann habe ich gefragt, bitte gebt mir ein ganz klares Zeichen dafür, dass es wirklich euer Wunsch ist, dass ich dies hier in Europa tue. Mhm. Ähm, dann ist mir in der darauffolgenden Nacht, ist mir ähm, Sai Baba im Traum erschienen. Er ist bekannt, ist ein sehr, sehr bekannter indischer Lehrer, der ist mir im Traum erschienen und hat gesagt, so, es ist wirklich in der Tat äh, unser Wunsch, dass du das machst und als Beweis, dass äh, es wirklich so ist, wenn du die Augen jetzt aufschlägst und zum Milchkasten, so nennt man bei uns in der Schweiz den Teil äh, des Briefkastens, wo man auch Päckchen reinmachen kann, 
äh, wird das äh, Päckchen mit den indischen Palmblättern da sein. Die Augen aufgeschlagen, hat mich angezogen und den Rest kann man sich natürlich denken. Äh, verrückte Geschichte, aber es ist natürlich wirklich sehr, sehr spannend, dass man Kontakt zu mhm. dir jetzt aufbauen kann und dass man es einfach mal ausprobieren kann, Eben. weil es ist mal eine andere Art natürlich auch der Weissagung, mhm. der Vorhersagung. Äh, toll. Ähm, wir reden gleich nochmal. In der Zwischenzeit können Sie sich auch wieder mit jemandem beschäftigen, die auch einiges für Ihr Wohlbefinden tun möchte. Ulrike Kranz nämlich. Lust, die Pfunde purzeln und die Fettdepots schmelzen zu lassen und das mit Spaß, Freude und guter Laune? Dann <lacht> ist die Originalkerne-Stoffwechseloptimierung von Heilpraktikerin Ulrike Granz genau das Richtige. Lust, die Pfunde purzeln und die Fettdepots schmelzen zu lassen und das mit Spaß, Freude und guter Laune? Dann ist die Original CareLife Stoffwechseloptimierung von Heilpraktikerin Ulrike Granz genau das Richtige für Sie. Einfach schnell und dauerhaft die Figur und das Wohlbefinden verbessern. Mit der Kraft der Natur und der Unterstützung durch gut informierte Betreuerinnen, die selber große Erfolge erzielt haben. Mehr Infos zu der Stoffwechselkur von Heilpraktikerin Ulrike Granz unter wwwulrike granz.carelife.de oder telefonisch unter 06321 81089. Die Questico Akademie, heute wieder eine schöne Aktion. Es gibt nämlich wieder eine Halbpreisaktion, angeboten heute von Jessica Schweinsberg. Und bevor, Jessica, wir miteinander über deine äh, Webinare reden, möchte ich einmal ganz kurz Ihnen zu Hause erklären, wie einfach es ist, wirklich den Kontakt zur Questico Akademie herzustellen. Sie brauchen nur einen Computer, Sie brauchen äh, sonst nichts. Und einen Computer, glaube ich, hat jeder zu Hause. Und dann müssen Sie eigentlich nur auf der Google-Seite, wir googeln ja alle gerne mal etwas, äh, die Questico Akademie eingeben. Vielleicht kann ich Ihnen das zeigen. Bin ich dann verbunden? Ich kriege schon wieder kein, keine Rückmeldung. Jetzt müssten Sie eigentlich mit mir verbunden sein. Und Sie geben. Da ist es. Na herrlich. Sagt doch der kleine rückläufige Merkur, wenn man ihn gut behandelt, meint das auch gut mit einem. Die Questico Akademie eingegeben. Gleich auf der ersten Seite, gleich am Start, äh, erscheint auch gleich der Link. Drücken Sie drauf und wenn Sie dann die Questico Akademie gefunden haben, gucken Sie, dann taucht schon die Jessica Schweinsberg auf. Und Sie sehen, es gibt 50% Rabatt auf Ihre äh, Webinare. Gehen Sie auf jetzt buchen und dann können Sie sich informieren, welches Webinar Sie anbietet in der nächsten Zeit. Und ich sehe, es gibt ein Webinar heute um 20 Uhr. Da geht es um das Totem, die Eule. Und darüber, Jessica, glaube ich, kannst du uns einiges erzählen. Ja, hallo Andrea erstmal. Also das Tod in der Eule, hier geht es einfach darum, es ist wie unsere westlichen Sternzeichen von Löwe bis zu Stier. So war das auch damals bei den Indianern. Da sind die Totems erstanden in Amerika. Und hier geht es einfach darum zu vergleichen, Wer ist das überhaupt, Totem Eule? Was für ein Mensch steckt dahinter? Was für Ziele hat dieser Mensch? Wohin will er in seinem Leben? Was hat er für Perspektiven und Optionen, die er für sich nutzen kann? Das bedeutet, ich kann mich auch wieder ein bisschen besser kennenlernen. Hat es eher was mit einer Beratung zu tun oder hat es eher was mit einem Coaching zu tun? Es ist einfach sich beides. Es geht darum, wohin kann der Mensch sich entwickeln? Was sind seine Chancen? Was kann er nutzen? Und was ist das Beste, was er herausholen kann aus sich und aus seinem Leben? Also es ist praktisch eine Mischung zwischen Beratung und Coaching. Das Schöne ist an diesen Webinaren, man kann sie ganz bequem von zu Hause aus mitmachen. Das Schöne an deinen Webinaren heute ist, man bekommt sie um die Hälfte. Das heißt, man spart wirklich 50 Prozent. Und es ist ganz einfach, sich einzulocken. Das heißt, wenn Sie jetzt bei Jessica Schweinsberg mal äh, schauen wollen, welches Seminar, Webinar Sie natürlich gerade äh, anspricht, dann gehen Sie einfach äh, auf die Seite, gehen Sie auf Jetzt buchen. Und auch der Vorgang ist sehr, sehr einfach. Vielleicht haben Sie schon einen äh, Kunden, 
Kunden, eine Kundennummer, dann können Sie sich natürlich darüber einmelden. Ansonsten können Sie sich jederzeit ganz unverbindlich kostenfrei registrieren oder Sie können sich auch als Gast dazu einloggen. Also alles ist möglich und Sie können es mal ausprobieren. Und du hast nämlich auch ein paar Webinare, wo ich immer sage, man, da kann man schon mal herausfinden, passt es zu mir oder ist so ein Webinar überhaupt was für mich? Für mich zum Beispiel deine wöchentlichen Göttinnenbotschaften. Für zwei Euro ist man damit dabei. Und äh, das finde ich ist einfach mal eine schöne Sache, um es mal zu testen. Natürlich, darüber kann man das testen. Natürlich, ob das passt, ob das Webinar überhaupt etwas für einen ist über dem PC zu Hause. Also das ist ein tolles Einführungsseminar, gerade noch für diesen Preis. Und man kriegt so viel mit auf den Weg gegeben, dass das eine kleine Beratung für gute drei Monate eine Übersicht. Ja, ist es dann sowas wie eine Art Affirmation, die man dann bekommt, die man sich immer wieder vorsagen kann und die einem auch Kraft und Energie natürlich gibt? Es ist eine Affirmation, ganz genau, die ich der betreffenden Person mit auf den Weg gebe. Und es ist eben auch nochmal eine kleine Zukunftsaussicht, wohin der Weg in den kommenden Monaten geht. Jessica, wunderbar. Ich sage erstmal herzlichen Dank, auch im Namen von unseren leichter Leben Zuschauern, äh, die sich freuen natürlich, dass auch du heute wieder so eine wunderbare Aktion mitmachst. 50 Prozent, das heißt, schauen Sie vorbei, es ist ganz einfach, die Questico Akademie. Sie finden sie sofort im Internet und dann finden Sie sofort auch Jessica Schweinsberg. Und bei den Preisen kann man wirklich sich mal einloggen und den Kontakt zu dir herstellen. Herzlichen Dank und wir dürfen sogar auch noch etwas verlosen und zwar ein Webinar Ihrer Wahl mit und von Jessica Schweinsberg, aber Sie müssen natürlich wie immer eine Frage beantworten und heute, da wollen wir von Ihnen wissen, über welches Totem hat Jessica Schweinsberg denn heute gesprochen? Das Totem des Drachen oder das Totem der Eule? Stichwort ist Totem. Kinder, ich wüsste es jetzt wirklich selber, Na, der Eule natürlich. Habe ich es jetzt verraten? Um Gottes Willen, der rückläufige Merkur, der drangsaliert mich aber heute. Äh, Astro TV, leichter Leben in 10452 Berlin, der einzelne Schluss ist der 7. Dezember und und Sie vergessen wie immer nicht Ihren Namen und Ihre Anschrift. Im besten Fall sogar in dem Fall noch mal die Telefonnummer mit auf die Postkarte zu schreiben, damit wir die Verbindung zu Ihnen und Jessica Schweinsberg dann herstellen können. Das Totem, das Drachen der Eule. Vielleicht war es auch der rückläufige Vollmond, nicht der Merkur. Stimmt, kann kannst du mal sehen. So hat, hat uns gesagt, dass wir im Vollmondzyklus ja, ja, gerade ja, sind. Ja, ja. Wir alle haben aber große Augen gemacht, ja. oder? Haben wir nicht mitgerechnet. Ähm, du hast schöne andere Dinge auch noch mal mitgebracht, ja. wo man nicht nur an den liebsten Freund, den Vierbeiner, denkt, sondern Nein, auch an sich selber vor denkt allem an sich selber. Das ist jetzt was für die Damenwelt. Ähm, nach dem Erfolg der Avalonia Glücksengel haben wir uns gedacht, okay, jetzt erweitern wir das Sortiment hier mal ein bisschen und kreieren wunderschöne Glücksarmbänder passend zu den Engeln. Ach, meine Fingernägel ich sind auch schön. Sagen, ne? Ich wollte gerade sagen, soll ich es mal halten? Man weiß ja gar nicht, ist, ja, guck, Nagel, ist es ein Nagel oder ist es Arme? Aber passend okay. natürlich auch dazu. Ja, ne? natürlich. Ja. Also ich zeige es euch ganz kurz in die Kamera. Ich finde, deine Nägel kann man natürlich wirklich ja. besser mhm. also, Nee, es geht um die Armbänder. Genau. Es geht nicht um deine Nägel. Wir sind bei äh, Erzähl mal ein bisschen, was, ja. was du dir dabei gedacht hast. Ja, natürlich ähm, ist es immer wieder ganz toll und wichtig, auch den schützenden Engel bei sich am Arm zu haben. Bei dem äh, Avalonia Glücksengel Armband ist es dann auch noch folgendermaßen, wenn man jetzt dreimal auf diesen Engel drauf klopft, man ist unterwegs, braucht ein bisschen Schutz, gerade bei der Eliana, klopft dann dreimal da drauf, so tack, 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 wunderbar machst du das, dann öffnet sich Sanft die, aber Sanft, super. <lacht> dann öffnet sich die Quantum Platinum Energy, mit der jedes Armband, jeder Engel energetisiert ist, ganz speziell und legt einen schützenden Energiefilm um deine Aura. Das heißt, wir hatten es eben bei der Karin, kann man sich schützen, wenn man in ein Kaufhaus geht, aber selbstverständlich kann man das, indem man zum Beispiel eben das Avalonia Glücksengel Armband trägt mit dem für, für dich ausgewählten Engel. Den gibt es natürlich in unterschiedlichen Farben und Formen, immer mit den Edelsteinen dabei. Hier bei der Eliana der Amethyst für Ruhe, Geborgenheit, Glück. Ich doch noch mal ja, zum ich gebe mal noch eins hier rüber. Das der ist Liebe, die Avalonia, oder? genau, für die Liebe und für die Herzenswärme mit dem Rosenquarz. Und natürlich sehen diese Armbänder auch wirklich schick aus, weil wir echte Swarovski-Kristalle integriert haben. Es glitzert und glimmert und das ist 
es auch jetzt gerade in der dunklen Jahreszeit schön und gibt einem natürlich immer wieder das Strahlen in die Seele zurück. Naja, jede Frau umgibt sich ja gerne mit ein paar mit was funkelnden Schönem. Dingen und wenn die auch noch eine gute und positive Wirkung haben, dann ist das natürlich auch wieder was ganz Besonderes. Mhm. Äh, der Preis ist natürlich auch wieder was ganz Besonderes, ja. denn den gibt es auch nur als Einführungspreis für leichter Leben, äh, wirklich um 20 Euro billiger ja. heute, also billiger, günstiger. Ja, genau. Schöner, <lacht> günstiger. Also da haben wir wirklich jetzt gerade mal wirklich unser, unser, unser niedrigstes Angebot, was überhaupt möglich ist, für den Einführungspreis genutzt. Äh, 39,90 das Armband alleine. Aber man kann natürlich auch Folgendes machen. Wenn man den Avalonia Glücksengel sich um den Hals hängen möchte oder irgendwie an die Kette dran machen, man kann das Ganze auch im Set bekommen. Andrea, und das zeigst du mal sehr schön hier gerade die Avalonia. Haha, <lacht> genau. <lacht> und für den liebsten Vierbeiner dann passend im Partnerlook das identische Halsband. Da dazu. hast du ein Set mitgebracht und da spart mhm. man sogar noch richtig viel Geld. Da spart Geld. man dann nochmal, da spart man insgesamt 30 Euro, wenn man das Armband und den Engel für sich selber, also jetzt immer bei den Erdenseelen, ne? <lacht> wenn man Armband und Engel äh, zusammen bestellt, dann hat man wirklich eine Preisersparnis von 30 Euro und das ist natürlich auch ein ganz tolles Geschenk. Jetzt in der Weihnachtszeit für alle die Lieben, die man hier sehr gut im Schutz und ja, mit den Engeln in der, in der Überwachung der Engel wissen möchte. Und das kann man natürlich wirklich äh, auf der einen Seite in verschiedenen Farben, mhm. auch, äh, aber auch eben mit verschiedenen Engeln natürlich dann anfordern. Mit verschiedenen Engeln. Muss man es auf sich wirken lassen oder zieht, lässt man sich von der Farbe anziehen oder sollte man schon auch wissen, welcher Engel einen dann umgibt? Am besten lässt man sich von der Farbe anziehen, denn man weiß ja mittlerweile ganz genau die Schwingung, die eben dieser Engel ausstrahlt, die die Farbe macht, das ist genau ähm, dann die Schwingung, die man auch meistens benötigt. Man kann die ganzen gesamten Wirkungen auf der Homepage vom Avalonia-Institut natürlich noch mal nachlesen ähm, und schauen, wofür steht jeder Engel. Hier die Leviana zum Beispiel, das können wir auch noch mal zeigen, ähm, die Leviana hier in dem Türkis ist für die Kommunikation, ist für die Ebene der Freundschaft und der Herzensverbindung. Ah, wir und haben hier, über vorhin über genau. die äh, Halsbänder geredet, das mhm. heißt, manchmal hat man ja auch eine Disharmonie mit der Kommunikation des Hundes, Richtig. weil er nicht hört, genau. aber wenn man sich gemeinsam dann verbindet. Ja, wenn man sich gemeinsam dann mit einmal ähm, Glücksarmband am besten äh, Leviana noch umhängen und dann hat der Hund das Ganze auch noch, dann funktioniert die Kommunikation zwischen dem Vierbeiner und einem selbst noch mal viel besser. Für die, die das nicht mitbekommen haben, äh, vielleicht ein bisschen später zugeschaltet haben, die Halsbänder, mhm. die waren heute auch im Programm mhm. und wir blenden sie gerade noch mal ein. Da geht es nämlich wirklich auch um die Verbindung zum Tier und diese Verbindung können Sie natürlich auch noch mal, äh, noch mal intensivieren, indem Sie auch noch den passenden Engel tragen. Ja. Und dann klappt es wahrscheinlich dann auch mit dem Mund. Also wir, wir haben heute viel im Angebot für Sie, aber äh, ich finde das auch schön vor Weihnachten, dass man eine große Produktauswahl ja. hat und entweder an sich denkt, an den Hund denkt, äh, an den vierbeinigen ja. Freund oder an beide denkt, mhm. damit man wieder in Harmonie kommt. Genau. Und stell dir vor, unterm Weihnachtsbaum tragen alle ja. dasselbe Set. <lacht> We are family, sagt man dann nur. Ne? Genau. Die mhm. Daisy. Genau. Die, die, die Daisy. <lacht> Ja. Und der Rudolf, der, und der auch schon Rudolf in der damals, ja, der ganz Welt weit gerade in der ist. Welt, ja. Das hätte der Desi aber gut gefallen. Definitiv. Absolut. Definitiv. Sie können heute wieder ganz bequem von zu Hause aus einkaufen gehen, nämlich auf der einen Seite wirklich an mhm. den äh, guten Freund, an den Vierbeiner denken, aber auf der anderen Seite denken Sie auch an sich und äh, haben Sie auch was Schönes? Aber wie? Genau, oder verschenken. Ist auch eine tolle Geschichte, vor allem für den Immer tollen Preis, Idee. für unsere leichter Leben Zuschauer. Nur das Beste. Wie Nicola, immer. vielen herzlichen Dank. Mehr Informationen kriegen Sie natürlich zu den Produkten. Ja. Äh, Immer bei wir? meinem Team anrufen und äh, sich informieren. Die sind natürlich sehr gut ausgebildet. Glitzer, ich komme schon in die Weihnachtsstimmung. Siehst du, ich bin schon lange da drin. Ja. Glühwein auf dem Weihnachten. Hallo, mein Name ist Rose Sommerer. Ich bin Astrologin, berate und erstelle Persönlichkeitsprofile, auch für Haustiere. Ich gehe auf alle für Sie wichtigen Themen ein, gebe Ihnen gerne von meiner Lebenserfahrung und Stärke ab und höre Ihnen zu. Mein Lebensmotto für trübe, graue Tage, Krisen sind Chancen im Arbeitsanzug. Und ich helfe Ihnen gerne dabei, diesen wieder abzulegen. 
Es ist, finde ich, immer ein gutes Zeichen, wenn eine Stunde so schnell vergeht. Dann weiß man, es war sehr interessant. Das muss man das wirklich auch wieder sagen. Fand ich auch. Spruch des Tages, gucken wir nochmal drauf. Gib jedem, ach, gib jedem Tag die Chance, der Schönste deines Lebens zu werden. Ein alter Spruch von Mark Twain. Aber der hatte so tolle andere Sprüche auch noch. Machen wir, oder? Wir fangen damit an. Heute ist ein schöner Tag und morgen auch wieder. Wenn Sie mit dabei sein wollen, dann würden wir uns freuen. In diesem Sinne, haben Sie einen schönen Tag. Bis morgen. Tschüss. Baba. Servus.